Even snel met de captain van Mulo, die gaat dadelijk de race aan. Weet je het welke tegenstanders je die moeten varen of niet? Rotterra. Ja, die moet je toch hebben of niet? Twee je vingers in de neus. Ja, bedoel ik. Maar <laughs> liever nou niet, want je moet gelijk gaan roeien. <laughs> ja, hij komt goed. We doen met de Olympische dertig mee. Ja, en een sterk team, hè? Ja, zwaar gewichten. Ja, we, gaan, we, we gaan dus volgen hoe het gaat, jongens. Ja. Je moet even horen wat de uitleg is. We krijgen nu uitleg van, uh, van een instructeur hoe dat precies gevaren moet worden. Het is gewoon de pedal plat in het water leggen en trekken met die aap en duwen. Allemaal tegelijkertijd natuurlijk. Er zit een trommel aan, misschien dat we daar eens even, een, uh, even eens iets kunnen zeggen. Want die krijgt natuurlijk alles mee en die denkt van nou, die denkt er het zijn ervan. <laughs> we zullen zien of die de maat kan houden. Voetballers en ritme is een goede combinatie. Dat lijkt me dadelijk wel, uh, <laughs> dat lijkt me dadelijk wel iets. Hij zal rustig beginnen en dan steeds sneller gaan. Maar ja, ik ben benieuwd of de ritme erin is. We gaan het dus vragen aan, de, aan degene die het ritme moet slaan. Want dat is natuurlijk wel even een uh, functie. Want jij moet het ritme slaan. Ik heb schrik. <laughs> een schrik voor wat? Dat ik ring gaat. Oh, dat ik het ring gaat. <laughs> nou, hoofdzaak nummer 1 is in de boot blijven, hè? anders winnen we nooit. We zullen het zien. We gaan de start volgen van Mulo. Daar gaan ze op, Mulo gaat weg. En het ritme wordt vertraagd aangegeven. Jason moet nu flink lopen om de zaak goed te filmen. Maar hier komen ze aan hoor. Wow. Ze liggen voor op het Rock Terra. En we gaan kijken of hij dat volhoudt. De race winnen tegen Rock Terra. Ik moet zeggen, Rock Terra die gaat uh, zeer snel mee. Het was een spannende race. Het wordt eventjes een uh, close finish. Misschien een finishfoto die er aan te pas moet komen. Maar uh, het wordt Mulo, Mulo of Rock Terra. Mulo of Rock Terra. En het is. ROC. Jezus. Daar hadden we toch niet gedacht dat ROC zou winnen, Jason. En de Helmelse Vereniging eruit. ROC erin. Hier zijn we bij de trommelaar hoor. Hoe ging het? Fantastisch. Heb je nou gewonnen of verloren? Verloren, net. Ja, met een paar honderdste hè? Ik wist, dat, ik wist dat, uh, dat het op het aller, aller, allerlaatste moment beslist ging worden. Lag het nou aan jou of aan de roeiers? Aan mij denk ik. Ik heb geen idee. Ja, ik ook niet. Dan moet je net even iets aan de roeien. Misschien hadden we meer wind mee gehad in de buitenbaan of binnenbaan. Of dat werkte zo niet. Ik zou het niet weten. <laughs> ja, je geeft dan in het ritme aan toch? Ja, precies. Ja. Ja. En we spreken met de organisatie van de Rotary Club Bob Bloemers. Bob, een geweldig evenement. Ja, dankjewel. Uh, het is inderdaad weer een heel mooi evenement uh, voor de Helmelse stad. Uh, twee dagen lang. Gisteren voor de bedrijven, uh, vandaag voor uh, verenigingen, vriendenclubs, scholen, noem maar op. Uh, ja. Een heel vol programma. Veel hebben ingeschreven. Alle boten zijn bezet. Ja, we hebben totaal uh, 78 boten, dus uh, meer dan 1300 uh, deelnemers uh, deze dagen. Nou is het eerste Pinksterdag. Ik had gedacht, als we nou helemaal vol zit, misschien volgend jaar tweede Pinksterdag ook. Nou, het is, ik weet niet hoe Pinksteren volgend, volgend jaar valt, maar het, het was wel een lastig weekend. Toch veel mensen op vakantie hebben gemerkt. Dus ja, mijn hoop is dat we volgend jaar dan toch nog weer wat kunnen groeien in het aantal boten. Ja, precies, want dan wordt het deelnemer aantal groter, het publiek meer. Maar toch komt er toch zo'n, nou, wat schat je in aan het publiek? Nou, we denken dat we gisteren en vandaag al behalve toch wel meer dan 25.000 bezoekers. Uh, zullen aantrekken. Zo, 25.000 bezoekers. Vorige week uh, de, de Franse markt met uh, tussen de 12.000 en 16.000 bezoekers. Evenementen die we moeten koesteren. Absoluut. Dus, uh, ik denk dat het voor Helmond heel belangrijk is om een paar mooie evenementen voor de hele stad uh, te ondersteunen. Waar ben je nu het meest trots op? Ik ben uh, denk ik het meest trots op, uh, op de 175 uh, vrijwilligers die uh, deels uh, stukken 50 een heel jaar uh, 
eigenlijk dag en nacht hier aan hebben gewerkt. En uh, de rest die vandaag dan twee dagen lang, uh, van s morgens negen tot s avonds één, uh, aan het werk zijn om dit mogelijk te maken. Dat, uh, ja. Ja, allemaal, super. Allemaal helemaal uh, van gratis en van niks. Uh, ja. Ja. Het weer zit mee tegen soms. Het is niet te warm. Af en toe een buitje. Het is uh, ideaal roeiweer, uh, zeggen we. Ja, sportweer, ja. 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 Dus uh, de boot word je toch nat. Dus uh, die bepaalde ruppeltjes die voelen, die voelen we niet meer. Uh. Ja, nou, ik wens je veel succes met de organisatie voor volgend jaar. Want ik neem aan dat het zeker is dat het terug gaat komen. Ja, de intentie is om uh, dit toch door te zetten. We moeten dat wel ieder jaar weer evalueren. Omdat we gewoon een vrijwilligersorganisatie zijn. Dus of die mensen weer hun vrije tijd erin willen steken. Maar als ik de geluiden nu al proef hier en daar. Uh, denk ik dat we ook volgend jaar wel weer uh, zo'n groot evenement neer willen zetten. Super, bedankt. Graag gedaan.